നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്യാൻസർ എന്ന രോഗം ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും ആ കുടുംബത്തെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതൊരു കുട്ടിക്കാണ് ബാധിച്ചതെങ്കിൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന മാനസിക സംഘർഷം വളരെ അധികമാണ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറും അതിനുള്ള ചികിത്സയും കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് പീഡിയാട്രിക് ഓങ്കോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ സി അനൂപ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഒരു കുട്ടിക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നതും മുതിർന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നതും വളരെ വ്യത്യാസമാണ് അതുണ്ടാക്കുന്ന മാനസിക സംഘർഷവും മറ്റു പല മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് സാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ചികിത്സ കുട്ടികളുടെ ക്യാൻസർ അതിൻ്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ടും അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ കൊണ്ടും മുതിർന്നവരുടേതിൽ നിന്നും വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അതിൻ്റെ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ നിരക്ക് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആകെ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനത്തോളമാണ് കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് മുതിർന്നവരുമായി അപേക്ഷിച്ചത് കുറ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ നിരക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഇത്രയധികം ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് അത് വലിയൊരു നമ്പറാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം കുട്ടികൾ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ക്യാൻസർ രോഗ ബാധിതരാകുന്നു എന്നാണ് കണക്കുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്യാൻസറിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതി എല്ലാം മുതിർന്നവരിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കുട്ടികളിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മുതിർന്ന ക്യാൻസർ കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളുടെ ക്യാൻസറിൻ്റെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു പ്രത്യേക കാരണം എന്ന് നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പലപ്പോഴും മൾട്ടി ഫാക്ടോറിയൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അത് ഉണ്ടാകാം അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാരണങ്ങൾ ജനിതക വൈകല്യമാണ് അത് ജന്മനുള്ളതാകാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് സംഭവിച്ചതാകാം ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡൗൺ സിൻഡ്രം കുട്ടികൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ജനിതക രോഗമാണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രം കുട്ടികളിൽ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത മറ്റു കുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത് മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു അസുഖമാണ് ന്യൂ ന്യൂറോ ഫൈബ്രോമറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം കുട്ടികളിൽ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ മടങ്ങ് മറ്റു കുട്ടികളെക്കാൾ കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് പാരമ്പര്യമാണ് പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ജനിതക വൈകല്യങ്ങൾ കുട്ടികളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ കുട്ടികളിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നു അതിനിപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ റെറ്റിനോ ബ്ലാസ്റ്റോമ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണ് കുട്ടികൾ കണ്ണിന് ബാധിക്കുന്ന ഒരു ട്യൂമറാണ് അത് മാതാപിതാക്കളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈകല്യം കൊണ്ടും വരാം അല്ലാതെയും വരാം എല്ലാ റെറ്റിനോ ബ്ലാസ്റ്റോമയും പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല എന്നാൽ പോലും മാതാപിതാക്കൾ രോഗബാധിതരായിട്ടുള്ളവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ കൂടുതലാണ് കുട്ടിക്കാണോ എത്ര വയസ്സിന്റെ അത് ഒരു ഒന്നര വയസ്സിന് ശേഷം ആണ് കൂടുതൽ കണ്ടത് പക്ഷെ അത് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുന്നതാണ് കൂടുന്നത് അങ്ങനെ സംശയം കൊണ്ട് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ചിരുന്നു എത്രയുണ്ടായിരുന്നു കൗണ്ട് പതിനൊന്നായിരത്തിന്റെ മേലോട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഇപ്പൊ ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് പ്രശ്നവും ഇല്ല അല്ല സർ അത് ഈ ബോൺമേരോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ബ്ലഡ് കാൻസർ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അല്ല പതിനൊന്നായിരം കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ഉയർന്ന കൗണ്ട് അല്ല അത് കൗണ്ട് കൂടുന്നത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാം ചെറിയൊരു പനി വന്നാൽ പോലും കുട്ടികളിൽ കൗണ്ട് ഉയർന്നു വരാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കൗണ്ട് കൂടുന്നതും നമുക്ക് ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് കരുതാൻ കഴിയില്ല മനസ്സിലായില്ലേ മാത്രമല്ല കൗണ്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെൽസോ മറ്റോ കാണുകയാണെങ്കിലാണ് അത് നമ്മൾ ക്യാൻസറിനുള്ള ലക്ഷണമായി കരുതുന്നത് വേറെ ഡോക്ടർ കാണിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും 
കഴല വീക്ക് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ അതൊരു കാര്യം ചെയ്താ മതി നിങ്ങൾ ഫോളോ അപ്പിൽ വെച്ചാ മതി ബോൺമാരോ തുടർച്ചയായി ഇത് ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ബോൺമാരോ ചെയ്യാം പതിനൊന്നായിരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഉയർന്ന കൗണ്ട് അല്ല അത് കൂടുതലായി നിൽക്കുന്നു അത് പെർസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ബോൺമാരോക്ക് പരിഗണിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു കോളും കൂടെ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ കോള് കട്ടായി തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളുടെ ക്യാൻസറിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആണ് കുട്ടികളുടെ ക്യാൻസർ നമ്മൾ പ്രധാനമായി രണ്ട് തരത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് രക്തകോശങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറുകൾ മറ്റൊന്ന് അവയ പ്രത്യേക അവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സോളിഡ് ട്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അമ്പത് ശതമാനത്തോളം കുട്ടികളുടെ ക്യാൻസറും ഈ രക്തകോശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് അതിനെ തന്നെ നമ്മൾ ലുക്കീമിയ ലിംഫോമ എന്ന് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നു ഇതിൽ തന്നെ പിന്നെയും ഉപവിഭാഗങ്ങൾ ലുക്കീമിയയിൽ തന്നെ എ എൽ എൽ എ എം എൽ സി എം എൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സബ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലു ലിംഫോമയിൽ ഹോജ്കിൻ ലിംഫോമ നോൺ ഹോജ്കിൻ ലിംഫോമ തുടങ്ങിയ സബ് ടൈപ്സ് ഇതാണ് ഏതാണ്ട് അമ്പത് ശതമാനത്തോളം കുട്ടികളുടെ ക്യാൻസറും ഈ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെടുന്നതാണ് പിന്നീടുള്ളതാണ് സോളിഡ് ട്യൂമേഴ്സ് അതിൽ പ്രധാനമായി വരുന്നത് ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സ് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം ക്യാൻസറിൽ ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റെറ്റനോ ബ്ലാസ്റ്റോമ കിഡ്നിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അഡ്രീനിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ട്യൂമറുകൾ പിന്നെ ബോണിൽ നിന്നും ഈ മസിലിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സാർക്കോമ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ക്യാൻസറുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് കുട്ടികളിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയത്തക്ക പഠനങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല മധുരം ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നതും തെളിയിക്കുന്ന പഠനങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനം നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയത്തക്ക പഠനങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ല എന്നാൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മൊബൈൽ പ്രത്യേകിച്ച് റേഡിയേഷൻ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ക്യാൻസറിനുള്ള റിസ്ക് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പക്ഷെ മൊബൈലിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് തീർച്ചയായി പറയാനുള്ള ഒരു പഠനങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോഴും ലഭ്യമല്ല ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏത് തരം ക്യാൻസർ ആണ് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് രോഗലക്ഷണങ്ങളും മാറാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ബ്ലഡ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആണ് കുട്ടികൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ അവർക്ക് അമിതമായ വിളർച്ച വായിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തൊലിപ്പുറത്ത് നിന്നോ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുക അമിതമായ ക്ഷീണം പിന്നെ വയറ് വീർത്ത് വരിക കഴല വീ വീക്കം ഉണ്ടാവുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും രക്താർബുദങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് കുട്ടികൾ കണ്ടുവരുന്നത് അതേസമയം മറ്റ് സോളിഡ് ട്യൂമർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റ് അവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ആ പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിൽ മറ്റ് ക്യാൻസറുകൾ കുട്ടികൾ കാണാറുണ്ട് വിളിച്ചത് നന്ദി ഡോക്ടർ ഈ ക്യാൻസർ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കുട്ടികൾ ചെയ്യാവുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം പ്രാഥമികമായിട്ട് പ്രാഥമികമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലഡ് കൗണ്ട് വളരെ ഉയർന്ന് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ തീരെ തീരെ കുറഞ്ഞും പോകാം ചില അതിപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ വളരെ ഉയർന്നിരിക്കുക ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലൊക്കെ ഡബ്ല്യു ബി വരാം ചില കുട്ടികൾ തീർത്തും കുറഞ്ഞു വരാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാൻസർ കണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അതാണ് പ്രാഥമികമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് പിന്നീട് വളരെ കൺഫേമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അത് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസർ ആണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനു
ബ്ലഡ് ക്യാൻസറുകൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത് ബോൺമാരോ എക്സാമിനേഷനാണ് ബോൺമാരോ എടുത്ത് അത് ഇമ്മ്യൂണോ ഹിസ്റ്റോ കെമിസ്ട്രി സൈറ്റോ ജെനറ്റിക് സ്റ്റഡി ഇതിനൊക്കെ വിധേയമാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഏത് കൃത്യമായി ഏത് തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസറാണ് ബ്ലഡ് ക്യാൻസറിൽ തന്നെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസറാണ് എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതേസമയം സോളിഡ് ട്യൂമേഴ്സിൽ ഇത്തരം പരിശോധനകൾ അത്ര ഫലപ്രദമല്ല അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് സ്കാനിങ് ഇമേജിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സി ടി സ്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ ഐ പോലുള്ള സ്കാനിങ് വഴി നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശ ഐഡിയ കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നീട് ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോപ്സി ഹിസ്റ്റോ പാത്തോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റാണ് അത് കുത്തിയെടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഓപ്പറേഷൻ വഴിയോ അതിന് സാമ്പിൾ എടുത്തതിന് ശേഷം നടത്തുന്ന ഹിസ്റ്റോ പാത്തോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് വഴിയാണ് അത് ഏത് തരം ക്യാൻസർ ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് എത്ര വയസ്സാണ് കുട്ടിക്ക് കുട്ടിക്ക് എത്ര വയസ്സാണ് ശരി ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എത്ര നാളായി ുംറയാറുണ്ട് <laughs> 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 ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് അത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കൗണ്ട് അല്ല സിക്സ് എം ബി കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ അത്രയും കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ കൗണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ തുടരുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇടയ്ക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി തീർത്തും കുറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഡോസ് എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ആണോ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയാൽ മതിയാകും ഈ കൗണ്ടില് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ തുടരാം എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഡോക്ടർ മുതിർന്നവരിലെ ചികിത്സയും കുട്ടികളിലുള്ള ചികിത്സയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും റേഡിയേഷൻ ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും കീമോതെറാപ്പി മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല മെഡിസിൻസ് കുറേ അധികം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ രീതികളൊക്കെ ഏതാണ്ട് സെയിം തന്നെയാണ് അതാണ് കീമോതെറാപ്പി റേഡിയേഷൻ സർജറി പിന്നെയുള്ളത് ബോൺ മാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ചില മരുന്നുകൾ മുതിർന്നവരിലും കുട്ടികളിലും നമ്മൾ കോമണായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഡോസ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ കുറഞ്ഞ ഡോസിലാണ് കീമോതെറാപ്പി ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റേഡിയോ തെറാപ്പിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് റേഡിയോ തെറാപ്പി കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കാറാണ് പതിവ് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനിന് കൊടുക്കുന്ന റേഡിയോ തെറാപ്പി നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാറുണ്ട് കാരണം ബ്രെയിനിൻ്റെ വളർച്ച ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും പൂർത്തിയായി കാണില്ല ആ സമയത്ത് റേഡിയോ തെറാപ്പി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നീടുള്ള വളർച്ചയും ബുദ്ധി വികാസത്തെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് ബ്രെയിൻ റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ മൂന്ന് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ റേഡിയോ തെറാപ്പി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റേഡിയേഷൻ സൈഡ് ഇഫക്ട് ആ സമയത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൗണ്ട് കുറഞ്ഞു പോവുക അതുപോലെ അൾസർ വായക്കകത്തൊക്കെ അൾസർ ഉണ്ടാവുക തുടങ്ങി ആ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തുള്ള കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് 
ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രെയിനിനൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഹോർമോൺ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് വരാം വളർച്ച ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞു പോകാം അതുപോലെ തന്നെ പഠന വൈകല്യങ്ങൾ ചില കുട്ടികളിൽ ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഠന വൈകല്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്തരം കുട്ടികളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചികിത്സയൊക്കെ ശേഷം അതായത് റേഡിയോ തെറാപ്പി കീമോ തെറാപ്പിക്ക് ശേഷം ഇതിനുള്ള ഫോളോ അപ്പ് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ് ഫോളോ അപ്പ് വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പീഡിയാട്രിക് ക്യാൻസറിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്യാൻസറിൻ്റെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് വർഷം വരെ ക്യാൻസർ മാറി അഞ്ച് വർഷം വരെ അവർ കൃത്യമായ ഫോളോ അപ്പിൽ വെക്കേണ്ടത് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞും പിന്നീട് രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ക്യാൻസർ ക്യൂർ ചെയ്തതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് അവർക്ക് രോഗം തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേതൊരാൾക്കും ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത പോലെ ഉള്ളൂ എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ വരാനുള്ള സാധ്യതയെ അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷം വളരെ പ്രധാനമാണ് ഫോളോ അപ്പിൽ വെക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം മിക്കവാറും എല്ലാ മാസവും കുട്ടികളെ ഫോളോ അപ്പിന് വിളിക്കും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്ലഡ് ക്യാൻസറൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക മറ്റ് സോളിഡ് ട്യൂമേഴ്സിനെ സ്കാനിങ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും വളർച്ച സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കൽ പിന്നീട് ആറ് മാസത്തിലൊരിക്കൽ പിന്നീട് വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ മതി ഫോളോ അപ്പ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ക്യാൻസർ വന്നുള്ള കുട്ടികൾ പുനരധിവാസം അതായത് അവരുടെ പഠിത്തം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും കുറച്ച് പിന്നോട്ട് വരാറുണ്ട് ഇതിന് ഡോക്ടർക്ക് ഇവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മെസ്സേജ് എന്താണ് പലപ്പോഴും സ്കൂളിൽ പോകാനവർക്ക് മടി അല്ലെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും അതിലൊരു പ്രധാന കാരണം കുട്ടികളുടെ ക്യാൻസർ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരുപാട് ദീർഘകാലയളവിലുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ആറ് മാസം തൊട്ട് മൂന്ന് വർഷം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് കുട്ടികളുടെ ക്യാൻസർ ചികിത്സ അപ്പം ഈ കാലയളവിൽ പലപ്പോഴും അവർക്ക് സ്കൂൾ മിസ്സാവും പിന്നീട് അവർക്ക് പലപ്പോഴും സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള പല സ്റ്റിഗ്മകളും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നീട് അവർ സ്കൂൾ തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരം കുട്ടികളെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അവർ ഏതൊരു കുട്ടിയെയും പോലെ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നതിനും തൊഴിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു കുടുംബ ജീവിതം മുതിർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനോ യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ല മറ്റേത് ഏതൊരാളെയും പോലെ തന്നെ അവർക്ക് സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാവുന്നതാണ് അതിനുള്ള സപ്പോർട്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അവർ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വരാണ്ട് ഡോക്ടർ ലെവൽ മറ്റൊരു ഇടവേളയാണ് ചില സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനും അവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന ആർ സി സി കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസർ ബാധിച്ച കുട്ടികളുടെ പുനരധിവാസം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അവർ പ്രധാനമായും അവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖല തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സി ആണ് പക്ഷെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സേവനം ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ ബാംഗ്ലൂർ കേന്ദ്രമാക്കി സമീക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന അവർ കുട്ടികളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ആ സമയത്ത് പഠന സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് ടീച്ചർമാരെയും പുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടന നിലവിലുണ്ട് ഒരു അമ്മയ്ക്ക് അത് ഉണ്ടായ കുട്ടിക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്ന് അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്കും ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാനുള്ള എത്രത്തോളം സാധ്യത ഉണ്ട് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ജനറ്റിക് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി അത് ഏത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ റെറ്റിനോ ബ്ലാസ്റ്റോമ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫെമിലിയലായിട്ട് ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ പാരമ്പര്യമായിട്ടൊരു മ്യൂട്ടേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അടുത്ത കുട്ടിക്കും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതേസമയം ഇതിപ്പോൾ പാരമ്പര്യമൊന്നുമല്ല വളരെ സ്പെറാഡിക് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് അടുത്ത കുട്ടിക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത മറ്റു പൊതുസമൂഹത്തിൽ ആർക്കും ഉള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് അതേസമയം ട്വിൻസിലൊക്കെ
ഫ്രഷായിട്ട് പാകം ചെയ്ത ആഹാരം കൊടുക്കുക കാരണം പലപ്പോഴും അവർ കീമോതെറാപ്പിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പൊതുവേ കുറവായിരിക്കും അത്തരം ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും സാധാരണ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സാധാരണ അന്തരീക്ഷത്തിന് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന അണുക്കളൊക്കെ അവരിൽ കാര്യമായ അണുബാധ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആഹാരം കഴിയുന്നത്ര ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പാകം ചെയ്ത ആഹാരം കഴിക്കുക റോ ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാത്ത ഇപ്പോൾ സാലഡ് പോലുള്ളത് പഴങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കുക അല്ലാതെ ബാക്കി സാധാരണ ആഹാരക്രമമൊക്കെ അവർക്ക് തുടരാവുന്നതാണ് വിറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ ആവശ്യമുണ്ടോ വിറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ്സിൻ്റെ ആവശ്യം പൊതുവെ വരാറില്ല പോഷ സാധാരണ പോഷക സമ്പന്നമായ ആഹാരങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ മതി ഇത് ചികിത്സ അഞ്ചു വർഷത്തിനാണ് സാർ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഫോളോ അപ്പ് വേണമെന്നുള്ളത് ഈ കാലയളവിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഒക്കെ സ്കൂളിംഗ് ഒക്കെ തുടരാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പലപ്പോഴും ഈ ചികിത്സയുടെ ഇടയിൽ അവർക്ക് കുത്തിവെപ്പ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷനൊക്കെ മുടങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടാകാം അപ്പോൾ ചികിത്സ നിർത്തി ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം സാധാരണ കീമോതെറാപ്പി എടുത്ത കുട്ടികളിൽ ആറു മാസം കഴിഞ്ഞ് ആറു മാസം തൊട്ട് ഒരു വർഷം വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി നിന്ന് പോയ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷനൊക്കെ നമുക്ക് പുനരാരംഭിക്കാവുന്നതാണ് അതൊരു പ്രധാന കാര്യമാണ് പിന്നെ അവരുടെ ഫോളോ അപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ അതൊക്കെ കൃത്യമായി ചെയ്യുക ഇത്രയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ വന്നൊരു കുട്ടിക്ക് പിന്നെ മറ്റൊരു ക്യാൻസർ വരുന്നത് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വീണ്ടും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ കീമോതെറാപ്പി റേഡിയേഷൻ ഒക്കെയാണ് ഇത് കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നില്ലേ വളർച്ചയല്ല പ്രധാനമായിട്ടും ബാധിക്കുന്നത് കാരണം വളർച്ചയെ നമ്മൾ ബാധിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ബ്രെയിനിന് റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുക അതായത് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിന് ൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് വളർച്ചയെ ബാധിക്കുന്നത് അത് പ്രധാനമായും സംഭവിക്കുന്നത് തലയിൽ നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ ഹൈഡോസ് റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് വളർച്ചയെ സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലാത്ത പക്ഷം വളർച്ചയെ അത് കാര്യമായി ബാധിക്കാറില്ല ഡോക്ടറിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമായി ഈ കുട്ടികളിലെ ക്യാൻസർ അതിനുള്ള ചികിത്സയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നതി